Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales 2. Im letzten Teil haben wir den Tisch für unseren Graf und seine Holde gedeckt. Wir betrachten gerade Kikis, der Graf Teller. Einen Rucola-Salat mit Essig und Öl und mit Hähnchenbruststreifen für seine Verlobte. Den Teller habe ich schon. Fehlt nur noch alles andere. Okay. Der Graf wünscht einen Rucola-Salat mit Essig und Öl und mit Hähnchenbruststreifen für seine Verlobte. Den Teller habe ich schon. Fehlt nur noch alles andere. Danke. Dann kann ich mal weg hier. Ich glaube, wir wollen mal hier dem Graf wenigstens den Tisch zeigen. Herr Graf? Ja, Igor. Ich habe den Tisch gedeckt. Ist es Ihnen so recht? Wo oh, sind wir vorne? Hm. Ja, sehr schön. Danke, Herr Graf. Ähm. Ah. Ich muss weiterarbeiten. Ja, wir brauchen ja jetzt irgendwie. Allerdings, für einen oh. Igor bist du ziemlich geschwätzig. Das hat er auch schon mal gesagt. Tja. Ja, gehen wir mal. Noch in die Eingangshalle. Wir müssen hier irgendwo. Was zu essen herkriegen noch. Haben wir schon angeguckt? Haben wir schon angeguckt? Bollerofen haben wir schon angeguckt? Gehen wir mal raus und gucken uns hier mal um. Was? Wasserschale? Okay. Eine flache Wasserschale für die Hühner. Sie ist leer. Wieso soll ich Mit einer nicht? leeren Schale können Sie sowieso nichts anfangen. No. 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 Hat er recht. Das angeguckt. Schloss ist viel, viel zu groß für einen einzelnen Bewohner. Warum kaufen sich alte, reiche Leute solche Gebäude, um dann alleine darin zu leben? Keine Ahnung. Eine kaputte Die Kutsche. Kutsche dürfte Super. sich mindestens seit der Zeit des alten Van Buren keinen Meter mehr von der Stelle bewegt haben. Mehrere Speichen sind gebrochen, keine Scheibe ist mehr ganz und... Ja, aus einem der Sitze wächst ein kleiner Baum. Super. Was gibt Da laufen Hühnchen rum, oder? Da wollte doch Hühner, Hühner streifen. Ich kann doch keins der Hühner schlachten. Und selbst wenn ich es könnte, ich will es nicht. Sicher, ich mag zwar Würstchen und Steaks und auch gegen ein gebratenes halbes Hähnchen habe ich nichts einzuwenden. Aber das ist was anderes. Die gebratenen halben Hähnchen laufen nicht durch die Gegend und gackern. Super. Was? Die Legende sagt, dass ein Dombaumeister den Auftrag hatte, sich eine optisch ansprechende Möglichkeit zu überlegen, Wasser von Gebäudedächern abzuleiten. Er dachte sich, warum stelle ich keine Figuren an die Ecken des Daches und lasse sie, naja, wie man halt so in Wahrheit Wasser los wird. Die Idee der pinkelnden Figuren fand nicht viel Zustimmung und man zwang ihn, seinen Entwurf zu ändern. Er war darüber sehr erbost. Deswegen sehen Wasserspeier heute so aus, als würden sie sich ständig übergeben. Toll. Jetzt haben wir was gelernt. Hm. Was gibt's denn hier sonst noch zu sehen? Betrachte das Schloss, betritt das Schloss, da waren wir schon. Was für ein Stein. Bei einem so alten Gemäuer muss man wohl mit herabstürzenden Steinen rechnen. Jo. Ob deswegen die Stelle des Igors frei geworden ist? Oh. Ach, da liegt der Stein. Der Stein ist ziemlich flach. Vielleicht so etwas wie eine Dachschindel. Oh. Was ist oh. Große weiße Maden. Lecker. Nimm. Mmh. Okay. Hm. Tja. Was haben wir denn im Inventar? Ein bisschen Unkrauthammer. Timmys Halstuchhammer. Da nützt uns alles nichts. Was ist das? Briefkasten. Der Graf und seine junge Verlobte haben sich über eine Zeitungsanzeige kennengelernt. Na, dann Post. Ein armer Postbote muss sich also regelmäßig durch die Berge kämpfen. 
Ha. Oh. Weder die Zugbrücke noch das Fallgatter konnten Van Buren vor den Zauberern, Paladinen und Dorfbewohnern schützen, die ihn geholt haben. Vielleicht war er nicht mehr auf der Höhe seiner Macht. Ein Hexenmeister wie er sollte ein Schloss wie dieses ansonsten leicht verteidigen können. Ja, soweit zur Theorie. Ich glaube, ich gucke mal mit meinem Reisebuch, wo ich hinreisen kann. Reise schnell nach. Wo kann ich jetzt schnell nachreisen? Oh. Oh, ich reise Wind automatisch mal. dahin. Wusste ich doch, dass ich den Weg vom Schloss hierher zurückfinden würde. Ach, guck mal. Und ich bin noch fast gar zu nicht zwei Felsspalten gestürzt oder zweimal dieselbe. Gut gemacht. Hm. Esther? Was kann man denn mit Esther reden? Ja. Wie geht's dir? Alles in Ordnung? Wegen der Siegel an der Truhe. Ich habe hier ein paar Maden, die man grillen kann. Oh cool, ich habe ja. hier diese dicken, glitschigen, weißen Maden. Ah, die kenne ich. Eine von denen steckte mir mal für zwei Tage im linken Nasenloch, als man oh, den Kopf abgeschlagen Super. <lacht> ich dachte... Vielleicht könnte man sie braten. Hast du etwas gegen meine Würstchen? Nein, nein. Ich brauche nur helles Fleisch für einen Salat. Solange ich ihn nicht essen muss, gib her. Ein Madensalat? Hm. Ich weiß nicht, ob das so unser ist. Oh. Was geht ab? Das war die letzte. Toll. Sehen gar nicht mal so unappetitlich aus. Ich gebrate eine Maden Danke. dabei. Oh, wei, wei. Du siehst nachdenklich aus. Ich habe darüber nachgedacht, was für ein glückliches Mädchen ich bin. Ich habe einen Partner, der mich liebt und einen tollen Sohn. Alle sind gesund und wir sind zusammen. Irgendwie denkt man über diese Dinge immer nur dann nach, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Oder beinahe passiert wäre. Hm. Was machen wir, was machen wir jetzt? Ich glaube, das Buch befindet sich in einer großen Truhe im Schloss, die mit sieben Siegeln verschlossen ist. Kann ich dir helfen? Weißt du zufällig, was das Wort für Öffnen in der Sprache der Ratten ist? Ähm, nee, äh, keine Ahnung. Timmy hat immer ganz normal mit mir gesprochen. Und Ethel auch. Tja, hm. kein Problem. Ja, vermutlich sprechen sie nur untereinander in ihrer Sprache. Bis später, Esther. Ich muss weiter. Dann machen wir Bis jetzt. Dann. Hm. Ich will nicht ins Schloss. Höhle? Höhle oder Wald? Höhle oder Wald? Hm. Gehen wir, mal, gehen wir noch mal zur Höhle. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Vielleicht gibt es da noch was. Eine Weinflasche. Ob die Angst den Wein getrunken hat? Die oder war es eher der letzte Schluck eines Unglücklichen, den sie hierher getrieben hat? Ach, die können wir auf jeden Fall nehmen. Uh, der Wein muss schon lange hier stehen. Er ist ganz sauer geworden. Ach, den können wir vielleicht für zu Tisch brauchen. Eine Flöte gibt es auch noch. Es ist traurig, wenn man bedenkt, dass all diese Dinge nie wieder von ihren Besitzern benutzt werden können. Wer weiß, wem diese Flöte mal gehört hat. Er oder sie hätte sie sicherlich gerne noch viele Jahre gespielt. Tja, kann man sich vorstellen. Oh, die können wir auch nehmen. Vielleicht kann ich ihr einen neuen Sinn geben. Genau. Auf jeden Fall füllt sich unser Inventar auf. Der Beil, die schnelle Reise, Halstuch, Holzstab haben wir noch, das Glas, das Tagebuch, Unkraut, Lorberkranz, Wasserschale, gebratene Maden, da gibt es Wein dazu, der ist sauer und eine Flöte. Hm. Bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Jetzt sind wir wieder hier. Wo können wir denn noch hingehen? Gehen wir mal ins Dorf. Mal gucken, was unser Freund der Bürgermeister macht. Kann das sein? Da wird sich an den Häusern nichts getan haben. Komm ich doch mal. 
Gehen wir mal einen Bürgermeister besuchen. Vielleicht kann der uns was helfen. Vielleicht redet er mit uns. Herr Whale sieht nun weniger ängstlich und gestresst aus. Ja, das ist doch schön. Dabei steht ihm eine große Aufgabe bevor. Er muss das Dorf wieder mit Leben füllen. Ja, schick mir die Untoten vorbei. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Oh, der weiß unseren Namen noch. Und? Wie geht es Ihnen so ganz ohne Angst? Fühlt sich gut an. Endlich habe ich Zeit, mich um neue Einwohner fürs Dorf zu kümmern. Hört, hört. Wie ist Ihr Plan? Ich dachte an eine Zeitungsanzeige. Düster Dorf. Verlassenes Dorf in verhexter Region sucht Bürger, welche die Häuser der zuvor verschleppten und ermordeten Dorfbewohner beziehen wollen. Wie klingt das? Nicht besonders gut. Weiß nicht. Meine Freunde oben am Lagerfeuer könnten eines der Häuser beziehen. Sie sind sehr nett und Gulliver und Nate sind geschickte Handwerker. Sie würden das Dorf in 0, nichts wieder auf Vordermann bringen. Genau. Ich denke nicht, dass wir solche hier haben wollen. Was? Warum? Aber das ist unfair. Stellen Sie sich vor, Sie sind Familienvater und hätten sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Sie und Ihre Frau arbeiten hart, Sie haben einen tollen Sohn und dann kommen Sie in ein Dorf, das dringend Bewohner sucht. Ja, aber es sind Zombies. Genau. Nein, es geht um Sie und Ihre Familie. Aber im Dorf lebt ein Zombie und der will Sie und Ihre Frau und Ihr Kind nicht, weil Sie anders sind. Er will nicht einmal mit Ihnen reden. Was würden Sie von so jemandem halten? Hm? Naja, so kann man das nicht. Also, ich könnte ja mal mit Ihren Freunden reden. Na siehst du, geht Sie das? Verkaufen Sie vielleicht Salat? Nee, das hier ist ein Abenteurerladen. Abenteurer essen keinen Salat. Sie gehen in den Wald und erlegen ein Wildschwein. Super. Dann haben Sie wohl auch keine Hähnchenbrustfilets? Nee. Und Salatdressing? Essig und Öl? Auch nicht. Naja, Öl habe ich. Na also, Einige ist doch was. Die Krieger reiben sich damit gerne die Muskeln ein, damit sie in der Sonne glänzen. Dann hätte ich das gerne. Wenn du mir versprichst, dass du dich nicht vor meinen Augen damit einreibst, gebe ich es dir sogar umsonst. Oh. Das ist ja Danke. Nett. Wissen Sie, was Öffnen in der Sprache der Ratten heißt? Ich könnte dir verraten, was Willst du mich verarschen in der Sprache des Düsterwalds heißt. Oh, Hab schlecht. ja nur gefragt. Ich denke, ich gehe dann mal weiter. Wie geht hm. es, Miss Kiki? Hat sie ihre Klauen schon im Grafen versenkt? Was meinen Sie damit? Ein heißer Feger wie Miss Kiki dürfte ungeduldig werden, wenn sie nicht bald sein Gold erben und hier verschwinden kann. Ich hoffe, der Graf ist vorsichtig. Na, ja, ich glaube schon. Aber lieben sich doch. Sie haben sich per Zeitungsanzeige kennengelernt und... Und es ist nicht sehr nett, so etwas von anderen Leuten zu denken, Herr Wayne. Tch. Ja, ne, dann gehen wir einfach mal raus und... Was ist das? Hallo? Hm, muss mich getäuscht haben. Hm. Dann gehen wir hin. Kann ich... Wo gehe ich jetzt hin, wenn ich schon reise? Ich muss mal gucken. Ah, da gehe ich da hin. Ich gehe immer da hin. Aber ich habe doch Öl jetzt. Da können wir noch ein bisschen Salat machen. Und ich habe lecker Maden. Also ich habe Öl und lecker Maden. Autsch, der schreit die ganze Zeit. Ha Hallo? Wer ist da? Keine Ahnung. Huh? Ist er im Spiegel? Meister Alistair? Geht es Ihnen gut, Erzmagier? Hat Ivo Sie zurückverwandelt? Und warum... Warum kommen Sie nicht her? Sie könnten doch ein Portal öffnen. Ein Geist über... Über irgendeiner Zeichnung. Ich hm. verstehe nicht, Erzmagier. Was bedeutet das? Erzmagier? Meister Alistair? Ja... Er ist weg. Hm. 
Das ist doch mehr als merkwürdig. Warum versucht Meister Alistair durch den Spiegel Kontakt zu mir aufzunehmen? Und es wirkte, als hätte er nicht die Kraft gehabt zu bleiben. Natürlich, er ist noch verwandelt und kann deswegen seine Magie nicht richtig nutzen. Hm, ein Geist über einem Symbol. Vielleicht soll ich ihn beschwören? Hm. Was? Da war es im Buch, ne? Nein, nicht reisen. Nicht reisen. Hallo, steck weg. Hallo. Ah. Ah. Okay. Wo ist denn das Buch? Wie war das mit dem Buch, mit dem Beschwören? Toll, ich hätte mir merken sollen, wo der Text Das dritte steht. Siegel öffnet sich erst, wenn es das Wort Öffnen Nein. in der Sprache der Ratten vernimmt. Nein, das ist es nicht. Das fünfte Siegel kann nur vom Nein. Hauch des Todes geöffnet werden. Das ist es nicht. Sechs nur wer würdigen Herzens ist, Nein. kann das siebte und letzte Siegel öffnen. Ach Mano, welches war es denn? Das zweite Siegel wird mit dem Blut Ouch. Unschuldiger geöffnet. Das Siegel ist schon geöffnet. Jo. Vielleicht hatte sich der Graf beim Kartoffelnschälen in den Finger geschnitten und hat genau. dann das Siegel berührt. Ich bin immer der Meinung, das hat er nicht. Nur wer unstillbare Gier verspürt, kann das vierte Siegel öffnen. Das, ist auch schon das vierte Siegel ist bereits offen. Keine Ahnung, wie der Graf das angestellt hat. Ich auch nicht. Nur die Hand des wahrlich größten Zauberers aller Zeiten kann dieses Siegel öffnen. Hm. Das sechste Siegel öffnet der unsichtbare Schlüssel, der für jeden sichtbar ist. Ja, nicht wirklich. Das sechste Siegel ja. öffnet der unsichtbare Schlüssel, der ja, für auf. jeden sichtbar ist. Was ist das ein Buch? Ich lese das Buch, genau. Ja, ich denke mal, wir schließen das Buch. Und für heute bis zum nächsten Mal bei der Book of Hamburg Tales 2. Und tschüss.